Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem historię tego magnetofonu. To jest Sony TCK 570. Opowiem skąd się u mnie wziął. I co mu się zdarzyło, że musiał być wyremontowany. Co prawda nie robiłem filmu z naprawy, ale zachowało się parę zdjęć. Widz może ocenić jak ten magnetofon wyglądał. Dokładnie jego mechanizm. A jak teraz wygląda? Nie czyściłem go z kurzu do tej prezentacji, stoi u mnie w sypialni i ma tylko jedno zadanie, odtwarzać przed snem taśmy magnetofonowe. W 1999 roku zepsuł mi się magnetofon. To jest obudowa jeszcze po tym magnetofonie. Tutaj omawiałem budowę przez masniacza gramofonowego. Ten, ta obudowa czeka jeszcze na specjalny panel z przodu, który mu przykleję z aluminium. W środku jest przez masaż gramofonowy i z tym trzecim filtrem go zostawię, dosyć ładnie gra, tam parę korekcji zrobiłem. Zainteresowanych przez masażem do gramofonu odsyłam do, do filmu, który znajdziecie na moim kanale. No oczywiście zostało mi trochę części z tego magnetofonu. No może kiedyś pokażę co można zrobić z takim wyświetlaczem wykorzystując przy okazji do sterowania tego wyświetlacza układ procesor główny i tu jest także w którym miejscu to jest RS amp tu to jest wzmacniacz wartości szczytowych tu mamy meter amp czyli do miernika poziomu sygnału. Jak to wykorzystać, jak sobie to ładnie zbudować. Kiedy ktoś w piwnicy ma jakiś zepsuty magnetofon. No tu mam jeszcze płytkę odczytu od tej TCK 390. Od tego zepsutego, który obudowę przed chwilą widzieliśmy. Miałem jeszcze inny magnetofon w ten czas. Była to rosyjska, nie, łoteska radiotechnika MP7301. Zostało mi parę części z tej radiotechniki i tam też był problem z mechanizmem, rolka się zepsuła. To jest akurat selektor źródła. Tutaj jest system redukcji szumów. To jest jakaś rosyjska, rosyjski <śmiech> patent. Tutaj wzmacniacz odczytu i zapisu. No, widać, że łotewski patent. Ciągle zapominam, że ten magnetofon nie jest rosyjski, tylko łotewski. To jest wzmacnia rzeczy tej zapisu i widać, że nawet tutaj przełącznik pracy, że nawet postarali się, te kondensatory nie są złe. Robiono to na rosyjskich układach stolonych, ale ta radiotechnika, jeżeli ktoś będzie mieć okazję kupić, niech się nie waha, brzmieniowo jest podobna do naszej polskiej szuflady. Także można być zadowolonym z tego magnetofonu. No ale wróćmy do tego TCK 570. Kupiłem go z ogłoszenia. Ja czasopisma dla audiofilów publikowały ogłoszenia, a no i nabyłem go. Jak go otworzyłem, to przyznam się szczerze, że pożałowałem wydanych pieniędzy, ponieważ wszystko pływało w oleju. Każda cewka była pokręcona, każdy potencjomy też. Nie wiem, co poprzedni właściciel myślał że jak pokręci wszystkim na płytce, wróci stabilność obrotów. Po prostu pasek trzeba było wymienić, a nie kręcić wszystkim. No dobra, zostawmy tego nieszczęśnika w spokoju, a zajmijmy się tym magnetofonem. Odłożyłem go na półkę i tak leżał sobie bardzo długi czas, aż nie widziałem pewien film z naprawy, chyba też magnetofon osony, i postanowiłem ożywić go. Do sypialni potrzebowałem jakiś źródło dźwięku, żeby przed snem sobie tam puścić jakąś kasetkę i magnetofon sam by mi się wyłączył. No ten magnetofon działa. To jest y, trzysilnikowy magnetofon. Za chwilę będziemy go rozbierać, żeby pokazać w środku jak to wygląda. Yy, I naprawa udała się prawie w 100%. Mówię prawie. Bo okazało się, że jest problem z cewką, która nam moduluje sygnał prądem podkładu i ta cewka jest niestety niemożliwa do zrobienia. 
przynajmniej w moich warunkach, bo nie widzę tak cienkiego drucika, ani przez lupę, a mikroskopu nie mam, żeby nawijać cewkę. Zostawmy nagrywanie i tak go nie używam, używam tylko odtwarzania. Dobrze, w związku z czym zobaczmy kilka zdjęć jak magnetofon wyglądał, kiedy do mnie przyjechał, a za chwilę zajrzymy do środka. Tak się prezentuje wnętrze tego magnetofonu. O. Widać trzy silniki. Ten silnik jest od kapstana, od przewijania i od obsługi napędu. Nie, nie jesteśmy w stanie dojrzeć pracy tych silników, ale może jak otworzymy wysuwanie. O, właśnie. Tak to działało. Filtry EPX udało mi się ustawić stosując generator i obserwując spadek częstotliwości 19 kHz. Tutaj mamy wspomniane cewki, jak widać jedna z cewek jest bardziej wykręcona, a druga mniej. To jest tak zrobione dlatego, że by prądy podkładu były równe, chociaż i tak troszeczkę ten kanał ma za mały prąd podkładu. Wynika to z tego, że z tego TCK 390 wymontowałem rdzenie, ten został, a ten był całkowicie skruszony i w środku jest urwana cewka. Tego drucika no nie jestem w stanie dojrzeć, mam wadę wzroku i podejrzewam, że ten magnetofon nie będzie już naprawiony w prawidłowy sposób, żeby on nagrywał, ale odtwarzanie bez żadnego problemu. Tutaj mamy potencjometry do ustawienia poziomu odczytu. Tutaj mamy potencjometry do ustawienia biasu, poziomu tego biasu, wielkość napięcia, a tutaj mamy dwa potencjometry do ustawienia poziomu zapisu. I to generalnie całą procedurę opisuje instrukcja serwisowa. Ta instrukcja serwisowa jest dostępna w internecie, każdy kto będzie naprawiał swój własny magnetofon może ją pobrać. I stosując nawet sygnały z YouTube odpowiedniej częstotliwości 315 chyba herców będzie mógł ustawić sobie magnetofon. Tutaj mamy jeszcze sterowanie. No i to jest w innym ujęciu może trochę. To jest cała filozofia tego magnetofonu. Tutaj mamy z góry mechanizm. Może za dużo tutaj nie widać. No niestety za ciemno jest. W każdym razie magnetofon udało przywrócić się do życia. Bardzo ładnie pracuje w odczycie. Może zrobię jakąś próbkę audio. Takie ma pokrętła. Bardzo ciekawe wejście. On ma dwa wejścia. Jedno wyjście. To jest timer. No w jego wnętrzu za dużo nie widać. Nie mam aparatu, który mógłbym zrobić takie zbliżenie. Ale widać, że to jest trzygłowicówka. Różni się od modelu, z którym ma wspólną płytę główną. Różni się tylko tym, że tamten miał inny transport, a był z serii S chyba 670, a dokładnie nie pamiętam. Tamten miał inny transport, czyli dwuwałkowy, 
dwa kapstany i inną nam głowicę, czyli obwód korekcji tutaj w tym miejscu mamy wpięte kondensatory, które są tworzą układ rezonansowy z głowicą w celu korekcji wysokich tonów. Do naprawy tutaj był tak praktycznie rzecz biorąc tylko zasilacz, ponieważ to jest driver silników, on był uszkodzony, musiałem zdobyć nowy i tranzystory na 808 był zepsuty, musiałem go wymienić i kilka innych drobnych elementów widać na przykład, że tutaj rezystor jest nowy, to jest rezystor, który jest jednocześnie bezpiecznikiem cieszę się, że udało mi się ten magnetofon przywrócić do życia przynajmniej jest co słuchać w sypialni Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego reportażu i zapraszam do obejrzenia moich innych filmów, gdzie w tej chwili omawiamy budowę wzmacniacza na lampach za pomocą pentody w układzie z pojedynczą lampą.